ஹாயர் ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மூணு முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸுக்கு ஸோ பாஸ் மார்க் லாஸ்ட் டே நைட் எப்படி எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் டே நைட் பாஸ் மார்க் ஓகேவா டென்த்து மேக்ஸ் ஓகேவா லாஸ்ட் டே நைட் பிடிஎஃபாக நான் தரமாட்டேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய பிடிஎஃப் தந்தாச்சு நல்லா நோட் பண்ணி சும்மா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு விஷயத்தை வைக்கிறேன் இப்போது சாயங்காலம் போட்டது செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் வீடியோ நான் வைக்கிறேன் ஓகேவா அதில் இருக்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இன்னொரு வீடியோ வந்து ஃபஸ்ட் டே நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ்ன்னு ஒரு வீடியோ போட்டால் அது வைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு வீடியோ இருக்கிறது நல்லா படிச்சிங்கன்னா போதும் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இருக்கிறவங்க செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா நைன்ட்டிக்கு மேலே எடுக்கிறவங்க அதை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் முடிச்சிங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க கீழே வச்சுருக்கேன் இப்போ ஓவரால் செக்கிங் பாஸ் பண்ணுறக்கு என்ன பண்ணும் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டு பாஸ் கெட் பாஸ் மார்க்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஃபைவ் மார்க் நம்ம கா இப்போ கூட நம்ம சாயங்காலம் சொன்னோம் அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் படித்தா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் மேட்ரிக்ஸில் A ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் செவன் ஐ அந்த சம் ஏபி ட்ரான்ஸ்போர்ஸு சில சம்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் மார்க் அது எயித்து சாப்டரில் ப்ராபபிலிட்டியில் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் டூ டை சம்ஸு ஸோ அந்த டூ டை சம்ஸ் தான் கேட்பாங்க தோணுது அப்பார்ட்மெண்ட் அந்த சில சம்ஸு தீரம் ஏங்கிள் பைக் செட்டார் பித்தகார தேல்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குங்க பிபிடி பேசிக் ப்ரொப்போஷனல் தீரம் பித்தகாரஸ்க்கு பேந்தியான் தீரம் இதெல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை படிச்சிங்கனாலே போதும் நாலு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் கிராஃபு ஜாமெண்ட்ரி கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் பாருங்கள் இன்டெரக்ட் டேரக்ட் வேரியேஷன் ஜாமெண்ட்ரியில் எதுவுமே விடாதீங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ டேன்ஷன் தான் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன் மார்க்கும் புக் பேக் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கனாலே போதும் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சுக்கு மேலே ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஏன்னா இதிலே ஒரு நாலு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் ஸோ இது பாஸ் மார்க்குக்கு நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோ சொல்லிட்டேன் இப்போ சென்டம் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க யூனிட் எக்ஸைஸ் யூனிட் எக்ஸைஸ் படித்தா தானே சென்டம் வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க கண்டிப்பாக கிடையாது யூனிட் எக்ஸைஸ் வரும் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை இன்கேஸ் யூனிட் எக்ஸைஸ் வரும் க்ரியேட்டிவிட்டியும் கேட்பாங்க அவங்க ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டினை வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் கம்பல்சரி வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி கேட்டால் ஒம்பாயிரம் இல்லையா டூ மார்க்கும் கேட்டால் ஒம்பது டூ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பெருசாக எதுவும் இருக்காது ஸோ அதனால் டூ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எல்லா கான்செப்ட்டையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணணும் எப்படி எல்சிஎம் எடுக்கணும் எப்படி ஜிசிடி எடுக்கணும் எப்படி வந்து ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணணும் ஃபிஃப்த் சாப்டரில் சிக்ஸ்த் சாப்டரில் ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தீட்டாக்கு எல்லா ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சைன் தீட்டா காசு தீட்டா அந்த தீட்டா செவன் சாப்டர் எல்லா ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நைன்த் சாப்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயித் சாப்டரில் வந்து பார்த்தா ப்ராபபிலிட்டி கான்செப்ட் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சில கான்செப்ட் தெரிஞ்சு வச்சாலே நம்ம அந்த டூ மார்க் எழுதலாம் ஆனால் ஃபைவ் மார்க் மட்டும் யூனிட் எக்ஸைஸ் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் யூனிட் எக்ஸைஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் சாப்டர் செவன் சாப்டர் ஃபைவ்ல இருக்க யூனிட் எக்ஸைஸ் மட்டும் அனைத்தும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் தப்பே கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே அதே மாடர்ன் மாடல் தான் இருக்கும் எக்ஸைஸ் மாடல் தான் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் பாருங்கள் இதுலேருந்து தான் அதிகமாக கம்பல்சரி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சாப்டர் ஃபைவ்ல தான் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டூ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அதனால் இப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ ஃபைனலாக ஒரு செக் அவுட் பண்ணிடலாம் சென்ட்ரம் அடிக்கணும் அப்படின்னா பத்து ஃபைவ் மார்க் எழுதணும் இல்லையா ஸோ கம்பல்சரிக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு ஒரு ஒம்பது ஃபைவ் மார்க் எழுதணும் அப்படின்னா இது ஃபைனல் செக் அவுட்டு சாப்டர் ஒன் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி செவன்ட்டி எடுக்கிறதாலும் சரி நைன்ட்டி எடுக்கிறதும் சரி இதுதான் வரும் நாளைக்கு ஸோ ஏ கிராஸ் பி எஃப்ஓஜி எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஏரோடைகிராம் ஏரோடைகிராம் டேபிள் கிராஃப் எல்லாம் கொடுப்பாங்க எஃப்ஓஜினா எயித் சம் லாஸ்ட் எக்ஸைஸில் எயித் சம் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் சார் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல அதுக்கப்புறம் அதுலேயே வந்து எஃப்எஃப்ஜி அதில் வந்து எக்ஸிக்கல் டூன்னு கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்னா நைன்த்து டென்த்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஸோ அடுத்து ஏ கிராஸில் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ்லேருந்து ஏதோ ஒன்று வந்துடும் சரிங்களா இதுலேருந்து ஃபைவ் மார்க் வரும் சாப்டர் டூவில் கன்சிடர் டேர்ம்ஸ்ன்னு அப்படி சம்ஸ் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கோங்க த்ரீ 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 ஃபைவ் 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 ரேகா சம்ஸ் அண்ட் டிவிசிபிள் சம்ஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருக்குது டூ பவர் ஏன்
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் செம் வந்து உடன் பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து ஃபர்ஸ்டம் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்டம் இதோட ஆன்சர் கூட ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ சென்டிமீட்டர் கியூப் இது கண்டிப்பாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குங்க ஃபர்ஸ்டம் இது வால்யூம் செவன் பாயிண்ட் த்ரீல அருள் டாய் கேப்சூல் வெசல் நாதன் இந்த செம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு செம் செகண்ட் செம் ஃபிஃப்த்து செம் எக்ஸாம்பிள் அருள் அண்ட் டாய் பொம்மை செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் மெட்டாலிக் ஸ்பியர் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே பார்க்குறதுனால மூணு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு மூணுமே பார்த்துக்கோங்க மெட்டாலிக் ஸ்பியர் ஐஸ்கிரீம் செம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸைஸில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க சாப்டர் எயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் டூ டை காயினு அப்பார்ட்மெண்ட்டு இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் செம்மு டூ டை டூ டை செம்ஸு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீலையும் சரி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர்லையும் சரி காயின் செம்மும் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ப்ளஸ் என்சிசி என்எஸ்எஸ் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸ்டாட்டில் வந்து கேட்குறா இருந்தால் கோயபிஷன் வேரியேஷன் சொல்லிட்டு அஞ்சாவது செம் இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் டூவில் முடிஞ்சால் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் அந்த அஞ்சாவது செம் முடிஞ்சால் பார்த்துக்கோங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் இப்படி தான் கொஸ்டின் பேப்பர் வரும் சரிங்களா டூ மார்க் என்ன சார் பண்ணலாம் பத்து டூ மார்க்குமே நம்ம எழுதுகிற மாதிரி நம்ம சொல்லிவிட்டோம் ஆல்ரெடி எல்லா வீடியோலையும் சாப்டர் ஒன்று சாப்டர் எயிட்டு மேட்ரிக்ஸு இதை தரவு பண்ணிங்கனால அஞ்சு டூ மார்க் எழுதிடலாம் சாப்டர் சிக்ஸ் ஈஸி நான் கொடுத்துருக்கேன் சாப்டர் சிக்ஸில் நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸில் கொடுத்துருக்கேன் சாப்டர் சிக்ஸில் ஓகேவா அடுத்தது சாப்டர் செவன் ஈஸி சாப்டர் ஃபைவில் ஃபார்மில் படிச்சுருக்கு நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டேன் அது கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் தான் இருக்குது அதில் இருக்குது இந்த டூ மார்க்லாம் அதில் டூ மார்க் இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போதும் சரிங்களா சாப்டர் ஒன்று சாப்டர் எயிட் ஃபுல்லாக பார்த்து தான் ஆகணும் மேட்ரிக்ஸு ஈஸி சாப்டர் சிக்ஸு இருக்கிறதே பத்து செம் சாப்டர் செவனில் இருக்கிறதே பதினஞ்சு செம் ஃபார்மில் படித்தாலே தான் சாப்டர் ஃபைவ் ஃபைவில் ஃபார்முலா டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலா சிங்கிள் பாயிண்ட் ஃபார்முலா அதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஸ்லோப்பு டூ பாயிண்ட் கொடுத்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் லைன் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க வேறு எதுவும் பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க பேரலல் அவர் பர்பண்டிகுலர் அடுத்தது சாப்டர் ஃபோர் வேண்டாம் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரால வந்து நேச்சர் ஆஃப் ரூட்டு எஸ்டூடல் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேவா நான் சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரு ஸ்கொயர் ரூட்டு த்ரீ பாயிண்ட் செவனு அதுக்கப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் டென்னு முடிஞ்சால் பார்த்துக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் லெவனு த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் லெவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா மெத்தடு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஃபார்முலா மெத்தடில் ஃபார்முலா படிச்சுக்கிறேன் அதுலேருந்து ஃபைவ் மார்க்லாம் கேட்குறாங்க சரிங்களா த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டின் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்லேருந்து கேட்டுகிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து டூ மார்க் வரலாம் ஸோ இதில் நான் விட்டுருக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சாப்டர்னா ஃபோர்த் சாப்டர் மட்டும்தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகேவா எல்லா சாப்டரும் இருக்குது செகண்ட் சாப்டரை சொல்லலை செகண்ட் சாப்டரில் படிக்க முடியலனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எக்ளோட அல்காரிதம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதாவது ஆடி ஈவன் கொடுத்து என்னெல்லாம் கொடுத்து அவங்களே போட சொல்லுவாங்க ஈஸி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நைன்டீன் டேம் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மிடில் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்தது ஜிபியில் ஜிபியில் இது எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேன் பயப்படாதீங்க ஜிபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் டேம் கண்டுபிடிக்கிறது எயித் டேம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அவ்வளோதான் ஜிபி சீரீஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் இன்ஃபினிட் சீரீஸ் பார்த்துக்கோங்க ஏ டிவிடபி ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா செக் பண்ணியும் இது ஃபைனல் செக் அவுட் வீடியோ கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா சென்ட் அடிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி நாளைக்கு ஈஸியாக தான் வரப்போகுது பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க கண்டிப்பாக சென்ட் அடிக்கிறதும் உங்கள் கடமை ஓகேவா கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க சயின்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்